Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Santo Matius Pada suatu hari bersabda kepada kedua belas muridnya Lihat aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka mengenai kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan Saudara Suri Terkasih tema kita hari ini adalah tulus dan cerdik Sebelum mengutus para muridnya Yesus memperingatkan mereka Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Apa maksudnya? Tugas mewartakan Injil akan membuat hidup para rasul dikelilingi bahaya dan derita Banyak yang akan menerima mereka namun tidak sedikit juga yang akan menolak. Mereka akan dianiaya oleh berbagai pihak dan perpecahan akan terjadi dalam keluarga sendiri. Menghadapi semua itu, mereka tidak perlu khawatir. Di mana ada penderitaan, di situ ada pertolongan. Kepada para utusan, Yesus menjanjikan bantuan roh kudus yang akan menginspirasi mereka saat membela diri menghadapi aneka fitnah dan tuduhan. Ia sendiri pada saatnya akan datang kembali dalam kemuliaan dan mengakhiri penderitaan mereka. Karena itu, dalam situasi sesulit apapun, para murid diharapkan bertahan dalam kesabaran. Injil hari ini membuka mata iman kita pada kehidupan nyata. Sejak zaman Yesus, kehidupan manusia itu penuh dengan persoalan. Persoalan itu menjadi sangat nyata ketika umat beriman diibaratkan seekor domba yang diutus ke tengah kawanan serigala. Orang harus selalu waspada, bahkan mesti lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia sendiri dengan jujur menyampaikan apa adanya kepada para rasul, para murid, dan pengikutnya. Yesus tidak mau menutup-nutupi, apalagi menina bobokan dengan buayan janji-janji manis tetapi palsu. Yesus menyatakan kebenaran tentang tantangan dan permasalahan dengan tulus. Dia adalah Tuhan dan Guru yang telah mewartakan dan mengalaminya. Dia tidak hanya memikul, tetapi pada saatnya mati di kayu salib. Saudara terkasih, menghadapi situasi dan kondisi semacam ini, Yesus memberi semacam kata peneguhan kepada mereka. Jangan kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Yesus meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka sejauh mereka tetap setia mengikutinya. Selain itu, Yesus mengingatkan mereka konsekuensi iman mereka kepadanya. Bahwa iman kepada Yesus dapat menimbulkan konflik yang hebat antara beriman dan tidak beriman 
orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Iman tidak selalu mendatangkan kedamaian, sebab orang tidak beriman, tidak mau mengerti, tidak peduli entah kita beriman atau tidak. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amen.